students my name is ramdas faculty of mathematics presidency and arts academy to show so one more academy year is also coming to an end we are running on the last lap of our race to appear for the board examination അങ്ങനെ ഒരു അധ്യയന വർഷവും അതിന്റെ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും തിരക്കിട്ട് ബോർഡ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം സ്കൂളുകളിൽ പ്രൊവിഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ ഞങ്ങളോട് പറയുന്ന പരാതിയാണ് അവർ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായി പഠിച്ച് നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പരീക്ഷ എഴുതി എഴുതുന്ന കുട്ടികൾ പോലും ഞങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ച ക്വസ്റ്റിനല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല അത് ഒരു രീതിയിലുള്ള പരാതി മറ്റൊരു പരാതി ഒരു പലപ്പോഴും പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രോബ്ലമാണ് പക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് മറക്കുന്നു ഇത് കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു പരാതിയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പാരൻസ് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സജഷനാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ആ അവർ പഠിച്ച കാര്യം അവരുടെ പേപ്പറിൽ ആൻസർ പേപ്പറിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ അവർക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല so you have to teach them how to appear for the or like the examination also anginana njangal ee video class ee inde adhyayana varshathinte oru avasana gettathile njangal inde video class undu uddheshikkunnathu kaaranam namukku ariya mathematics palappolum njan thane class la parayarundu maths padi vaayikkanulla vishayamalla edhi padikkanulla vishayamaanu kaaranam thousand rights reading is equal to once you write the പ്രോബ്ലം ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആയിരം പ്രാവശ്യം വായിക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ മടങ്ങ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പേപ്പറിൽ എഴുതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ആ പാറ്റേണിലുള്ള ഏത് പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ കൺസെപ്റ്റ് ബേസിലേക്കുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് കൂടുതൽ കൊടുക്കാറ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഈ അധ്യയന വർഷത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നന്നായി പറഞ്ഞു തന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആ അറിയുന്ന കാര്യത്തിന് വളരെ വിദഗ്ധമായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫലപ്രദമായ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ആൻസർ പേപ്പറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഞങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സി ബി എസ് ഇ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ വെയിറ്റേജ് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾജിബ്ര എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് ഏകദേശം നാല് ചാപ്റ്റർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ ആൾജിബ്ര എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോളിനോമിയൽ ദെൻ പെയർ ഓഫ് ലീഗൽ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾ ദെൻ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി അരിതമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളും വളരെ ഈസിയാണ് പ്രോബ്ലം ഓവിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ആൾജിബ്ര എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് മാത്രം നമുക്ക് ഇരുപത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആൾജിബ്ര ടോപ്പിക് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് റിയൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ എങ്കിൽ പോലും ആൾജിബ്ര മൊത്തം ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആൾജിബ്ര ക്ലാസ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പോളിനോമിയിൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ക്ലാസ്സിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷനും അതിന്റെ മീനിങ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇറ്റ്സ് എൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഹാവിങ് മോർ ദൻ വൺ ടൈം കാരണം നമുക്കറിയാം മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഏത് സിറ്റുവേഷനും നമുക്ക് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ആ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടേമുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുകയാണ് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടൈം ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പോളിനോമിയൽ പക്ഷെ അതിന് വേറെ
Therefore, the expression ax square plus bx plus c is a typical example for a polynomial here each of ax square, bx and c are tens of the polynomial. So this particular polynomial have three tens and in each of the terms we can see variable and constants. In this polynomial a, b, c are constants. For example, we can say it is real numbers and x is the variable. So another example for a polynomial is 4x plus 5 which has two terms 4x and 5. The variable is x and the constants are 4 and 5. The third example is 8x cube plus 5x square minus 3x plus 2 is a polynomial because which is having more than one term. The terms are 8x cube 5x square minus 3x and 2. Variable is as you know it is x and the constants are 8, 5, minus 3 and 2. A polynomial in variable x, just now I told you in a polynomial is a mathematical expression having two types of values, one variable and another constant. If in our polynomial or if the polynomial is selected, if x is the variable, such a polynomial is denoted or represented a polynomial in x or p of x. That means p of x is a polynomial with variable x. For example, 3x square plus 4x plus 7 is a polynomial in which variable is x. So we will call it as a polynomial in x and it is denoted as px. Then the next important term in polynomial is its degree. As you know, the degree of a polynomial is the degree of the, or the power of the highest power of the variable in the polynomial. Just now I told you there will be a variable in any polynomial. A polynomial only put the terms in the idiom. A terms are lam and the multiplication angle. X is the highest power of the variable. A variable is the highest power of the polynomial in the degree in the For example, Consider the polynomial 2x square plus 3x plus 5. Here x is the variable. In the first term, the power of the variable is 2. In the second term, the power of the variable is 1. And in the third term, though there is no variable, it is just absent only. Where there is variable with the power 0. Because any constant can be written as constant into x raised to 0. That means the highest power of the variable that is x in this polynomial is 2. Therefore, the degree of the polynomial is 2. Okay? Depending upon the degree of the polynomial, we will call the polynomial in different names. If a polynomial of or degree 1, then it is called a linear polynomial. For the polynomial there, the variable in the highest power of 1 angle, and then the number of polynomial of degree 1 and number of the variable in the end, it is known as a linear polynomial. That means linear polynomial is a polynomial of degree 1. And then the current and the current angle, number of polynomial, and then the equation corresponding to the graph of the angle, a graph of a line or a line in a line of a percentage. That is the number of a linear equation always represents, the graph of a linear equation always represents a straight line. That's why it is known as a linear polynomial. Then, second one, polynomial of degree 2. If the highest power of the variable is 2, then the polynomial is of degree 2 and we call it as a quadratic polynomial. Because you look at the quadratic equation or any equation having degree 2. In the polynomial, the quadratic polynomial is a polynomial having degree 2. And the variable is the highest power of the variable. Then polynomial of degree 3, if the highest power of the variable is 3, such a polynomial is called a cubic polynomial. Then another polynomial is the mathematical expression of polynomial. But it is a special polynomial, which is known as monomial. If a polynomial is having degree is only one term, for example 4x, 3x, 2x or x itself or 5, the constant 5 itself is a polynomial because it is having only one term, that term is 5 or 5x, 2x etc. 
therefore a polynomial having only one term is called a monomial if it is having two terms then it is called a monomial like etc etc okay then the next important concept in polynomial t is its zeros zeros of a polynomial you are all well aware that what is the zero of a polynomial when polynomial is zero endu parayengengil it is the value of the variable which makes the value of the polynomial zero adhayathu namukku thandirikkana polynomial la zero aakunnathu endano adanu aa variable allekil aa polynomial inde zero endu parayunnathu kaaranam variable can assume any value adu kondana aa variable endu parayunnathu app edu polynomial oru variable undayirikkum aa variable ne നമ്മള് ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നു ആ പോളി പതിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയല് യു ആർ ഗിവിങ് ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ദ വേരിയബിൾ ആൻഡ് which value makes the value of the variable zero such value of the variable is called its zero for example if p x equal to 4x minus 4 then actually this is x equal to 1 not x equal to 4 there is a correction because if px equal to 4x minus 4 aanu namukku thannirikkana polynomial ennu ediya adile ningal x ne different value kodukka pandu kodukka 2 kodukka 3 kodukka angane different values ningal kodukumbo x ne 1 kodukumbo what will happen 4 into 1 or into 1 minus 4 that is equal to 4 minus 4 which will make 0 that is the value of the polynomial becomes 0 when we put x equal to 1 in the given polynomial therefore x equal to 1 is a zero of the polynomial 4x minus 4 in short if uh, x equal to a makes the value of the polynomial px zero we will say p of a equal to zero adhaayad px na polynomial inde value vine x equal to a enna particular value zero aakunnengil ivide x equal to a ennu parayunnathana aa polynomial inde zero ennu parayunnathu polynomial na zero aakunna variable inde value that is the zero of the polynomial na adha parayana mari polynomial inde degree ke anusarichu nammal inde different periods la nammal ekkiya a linear polynomial that is a polynomial of degree 1 will have only one zero or linear polynomial in all its form or a zero matrame undayirikkudu similarly a quadratic polynomial will have two zeros a quadratic polynomial means that is a polynomial of degree 2 namu thandirikkana polynomial inde degree 2 anengil aa polynomial ne definite aayittu rendu zeros undayirikkum similarly A, a cubic polynomial, a polynomial of degree three, will have three zeros. Likewise, in general, we can say that a polynomial of degree n will have n zeros. Because now, you know, in parallel polynomial, there are graphs to be drawn. For example, you know, the linear polynomial, I have already told you, that all the graphs are represented by a straight line. If you have a linear polynomial, then you can draw a graph to be drawn. You will get a straight line. ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എക്സ് ആക്സിസിനെ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പോളിനോമിയലിന് ഈ പോളിനോമിയലിന് ഒരു സീറോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർലി നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയലിന്റെ ഗ്രാഫ് എക്സ് ആക്സിസിനെ രണ്ട് പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് പോളിനോമിയൽ വിൽ ഹാവ് ടു സീറോസ് ഇവിടെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി രണ്ട് ഡിഗ്രി വരുന്ന പോളിനോമിയലാണ് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്റെ എക്സ് ആക്സിസിനെ രണ്ട് പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ദാറ്റ്സ് വൈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് പോളിനോമിയലിന് രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പോളിനോമിയലിന്റെ ഗ്രാഫ് എക്സ് ആക്സിസിനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ആ പോളിനോമിയലിന്റെ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എക്സ് ആക്സിലെ ഏത് പോയിന്റിനും വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ആ തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയലിന്റെ ഗ്രാഫ് എക്സ് ആക്സിസിനെ ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് വാല്യൂ തരുന്നത് നമുക്ക് ആ പോളിനോമിയലിന്റെ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഈസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോസ് ആൻഡ് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് എ കോർട്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ഇത് എല്ലാ തരം ഡിഗ്രിയിലുള്ള പോളിനോമിയലിന്റെ സീറോസും കോഫിഷ്യൻസും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ സിലബസിൽ നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റിംഗ് പോളിനോമിയലിന്റെ സീറോസും അതിന്റെ കോഫിഷ്യൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ബാക്കി ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് പോർ
അതുകൊണ്ട് ഒരു കോർഡ്രേറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ഉണ്ട് സീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കോർഡ്രേറ്റിക് പോളിനോമിയൽ വിൽ ഹാവ് ടു സീറോസ് മനസ്സിലായി so next important topic in the chapter is uh, relationship between zeros and coefficients of a quadratic polynomial ഒരു പോളിനോമിയലിന്റെ സീറോസും അതിന്റെ കോഫിഷ്യൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഏത് ഡിഗ്രിയിലുള്ള പോളിനോമിയലിന്റെയും സീറോസും റേഷ്യോ അതിന്റെ കോഫിഷ്യൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി നമ്മളുടെ സിലബസിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കോട്രാക്ടി പോളിനോമിയലിന്റെ സീറോസും അതിന്റെ കോഫിഷ്യൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ബിക്കോസ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ കൺസെപ്റ്റിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കൂടുതലും നമുക്ക് ബോർഡ് എക്സാമിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഈവൻ ലോങ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ കേസ് സ്റ്റഡിക്ക് പോലും ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബോർഡ് എക്സാമിൽ കാണാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിന് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബറ്റ്വീൻ സീറോസ് ആൻഡ് കോഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് എ കോർട്രാക്റ്റീവ് പോളിനോമിയൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി എ കോർട്രാക്റ്റീവ് പോളിനോമിയൽ ഇസ് എ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി ടു ആൻഡ് ദ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് എ കോർട്രാക്റ്റീവ് പോളിനോമിയൽ ഈസ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി അതിന് നമ്മൾ പി എക്സ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ പോളിനോമിയൽ ഇൻ വേരിയബിൾ എക്സ് സോ ദ ഗിവൺ കോർട്രാക്റ്റീവ് പോളിനോമിയൽ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക വേർ എക്സ് ഇസ് ദ വേരിയബിൾ ആൻഡ് എ ബി സി ആർ കോൺസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കൂടെ വരുന്ന കോൺസ്റ്റന്റിനെയാണ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ മൂന്ന് ടൈമിലും നമുക്ക് കോഫിഷ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈമിലെ കോഫിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ദ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ബി ആൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം ഓൾസോ ഈസ് എ കോഫിഷ്യൻ ബിക്കോസ് സി ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ എസ് സി ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു സീറോ therefore the coefficients of this quadratic polynomial are a b and c where c is a constant term independent of the variable x suppose alpha and beta are the zeros of this particular polynomial ax square plus bx plus c indha rendu zeros endu parayanathu alpha yum beta yanu nirikka angane yanengil alpha yum beta yum ഇതിന്റെ കോഫിഷ്യൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന a യും b യും c യും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ സം ഓഫ് സീറോസ് രണ്ട് സീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫയും ബേറ്റയാണ് അതിന്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആഡ് ചെയ്യുക ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ആൻഡ് ദ റിലേഷൻ ഈസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ദ സം ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് എക്സ് അല്ല മൈനസ് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ നോക്കും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമയില് എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് ദർ ഫോർ മൈനസ് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് എക്സ് വിൽ ബി മൈനസ് ബി divided by coefficient of x square he is here a therefore sum of roots allengil sum of zeros alpha plus beta equal to minus coefficient of x by coefficient of x square which is equal to minus b by a that is the first relation and the second relation is about the product of the zeros here alpha and beta are the zeros therefore the product of the zeros will be alpha and beta and the relation is alpha beta equal to constant term divided by coefficient of x square here the constant term is c and the coefficient of x square is a therefore the product of zeros alpha beta equal to constant term divided by coefficient of x square that is equal to c by a therefore these are the two important relations connecting the zeros of the polynomial and its coefficients a b and c idine base cheyidund namaku oru vaadu problems polynomial la cheyanund different pattern illa problem namaku cheyanund adile ore pattern il varuna problem nammal ore onu vidham cheyum because nammal adu ende concept ningalku nannayittu manasilayittundengil allengil nammal aa concept മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം മാത്രമല്ല ഈ പാറ്റേണിൽ വരുന്ന ഏത് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തെറ്റുകൂടാതെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് ദ പ്രോബ്ലം ബിക്കോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കൺസെപ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേണിൽ ബോർഡ് എക്സാമിന് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദർ ഈസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ ഡൂയിങ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഇവിടെ നമ്മൾ പോളിനോമിയലിന്റെ സീറോസും അതേമാതിരി അതിന്റെ കോഫിഷ്യൻസും നമ്മൾ
Now take the first problem. <coughs> Find the zeros of the polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficients. We have a polynomial and the polynomial is zeros in the question the first part and the second part is verify the relation between the zeros and the coefficients. We have to do this polynomial because this is a quadratic polynomial. We have to do this polynomial and we have to do this zeros and coefficients in the relation. We have to verify this relation. This polynomial is true. So, our polynomial is x square plus 7x plus 10. This is a quadratic polynomial because the highest power of the variable is 2. So, naturally, we will say that this polynomial is a quadratic polynomial. There will be two zeros for this polynomial. So, let us find the zeros of the polynomial. We will say that the zero of a polynomial is nothing but the value of the variable which makes the value of the given polynomial zero. So, we will say that the polynomial is zero. Zero akunna x in the value and the ano adana e polynomial in the zeros nor another. And in previous classes, we have studied about different methods of finding the solution of a polynomial. Polynomial solution can either number splitting the middle term into different linear factors or number trial and error method in the x in different values to go to the dependent on the chayam. Quadratic formula we use this to use this formula. Then we use this formula to use this formula. This is a very simple formula to use this formula. Splitting the middle term. So here the coefficients are 1, 7 and 10. The middle term is 7 and the constant term is 10. Now we have to use this formula to use this formula. We have to use this formula to use this formula. We have to find out two numbers. Two numbers are going to be done. That is the sum of the middle term in the coefficient. Or the x in the coefficient. That is the product of 10. Or the constant term. So we have to find out two numbers. The product of which gives you 7. Sorry, the sum of which gives you 7. And the product will give you 10. So naturally the numbers are 5 and 10. 2 because the sum of 5 and 2 is 7. 5 plus 2 equal to 7 and their product 5 into 2 equal to 10. So these are the two numbers. 5 and 2 are the numbers which gives you sum as 7 and product as 10. So we can split the polynomial according to the numbers we found out like x square plus 7x plus 10 equal to can be written as x square plus 5x can be split sorry 7x can be split as 5x plus 2x because we can see the two numbers we can see the two numbers we can see the two numbers then we can see the two numbers we can split the two numbers so the two numbers 7x is split as 5x plus 2x and the last term is 10 x square plus 5x plus 2x plus 10 is the given polynomial. Now, in the first two terms, x is common, so we can take x outside. x into, when x is taken outside in the first term, we will take the rest of x plus 5x, so the remaining number is x plus 5 plus, and combining the last two terms because 2 is common for the last two terms 2x and 10 2x ilum 2 varunnundu 10 ilum 2 varunnundu aa 2 ine nammal porathu edukkanengil 2 into x plus 5 so the given polynomial reduces to the form x into x plus 5 plus 2 into x plus 5 now this x plus 5 is common for both the terms common aayittullathu porathu edukkanalladana nammal ivada cheyna operation or another. So x plus 5 is common in both the terms. So taking this x plus 5 outside, what are the remaining numbers? When x plus 5 is taken outside from the first term, the remaining number is x. Then plus, when x plus 5 is taken outside from the second term, the remaining number is x plus 2. So x plus 5 into x plus 2. First, we will say that the zeros of a polynomial is the values of the variable which makes the polynomial zero. So, we will say that the zeros of a polynomial is the value of the zero. That is, we will say that the value of the value of the polynomial is the value of the zero of the x in the value. So, we will say that the value of the polynomial is the value of the zero. 
അതിനകത്ത് സീറോ ആക്കുക എന്നിട്ട് ആ സീറോ ആക്കിയ എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ യു ജസ്റ്റ് മേക്ക് ദ പോളിനോമിയൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ എസ് x plus 5 into x plus 2 equal to 0. Right? അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനലി ഈ രണ്ട് ടേംസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ദിസ് മീൻസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മീൻസ് ഏതർ ഓഫ് ദ ഫാക്ടർ മസ്റ്റ് ബി സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ x plus 5 equal to 0 or x plus 2 equal to 0 these are the two factors so x plus 5 equal to 0 will give you x equal to minus 5 because x plus 5 equal to 0 means 5 is taken to right side that will become minus 5 so x equal to minus 5 and x plus 2 equal to 0 when 2 is taken to the right side it will become minus that is x equal to minus 2 x equal to minus 5 and x equal to minus 2 are the two values of the variable which makes the polynomial into zero okay therefore the zeros of the given polynomial are minus 5 and minus 2 ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ഓവർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സീറോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് നൗ വി ഹാവ് ഗോട്ട് ദ സീറോസ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ പോളിനോമിയൽ നൗ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് വി ഹാവ് ടു വെരിഫൈ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബറ്റ്വീൻ ദ സീറോസ് ആൻഡ് ദ കോഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് രണ്ട് സീറോസ് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ആ സീറോസിന്റെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ആൻഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ സീറോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു the constant term here the sum of zeros is minus 5 sum of zeros is minus 5 that is zeros are minus 5 and minus 2 minus 5 plus minus 2 this is the sum of zeros equal to minus 7 which is equal to minus what is about what about 7 7 is the coefficient of x equal to minus coefficient of x okay <coughs> because ivide minus coefficient of x divided by coefficient of x square nanu nammalde formula il ullalle relation il ullathu pakshe ivide coefficient of x square is nothing but അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് സൈലന്റ് ആയത് അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാതിരുന്നത് സോ ഹിയർ ദ സം ഓഫ് സീറോസ് ആർ മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻ ആൻഡ് ദ മൈനസ് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻ ബൈ വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻ ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് സീറോസ് ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ ഈസ് ദ സെയിം ആസ് minus coefficient of x divided by coefficient of x square so we have verified the first relation and what about the product of the zeros product of the zero is minus 5 into minus 2 because zeros are minus 5 and minus 2 which will give you 10 okay the for product of zero is 10 and what about coefficient of like a constant term divided by coefficient of x square constant term divided by coefficient of x square equal to constant term is 10 divided by coefficient of x square is 1 which is equal to 10 therefore what we have verified is product of zeros equal to 10 and constant term divided by coefficient of x square also is equal to 10 that means both are same that is product of zeros equal to constant term divided by coefficient of x square so we have found out the solutions of the given equations the uh, zeros of the given polynomial as well as the we have verified the relationship between 
the zeros and the coefficients of the polynomial. That is about the first problem. Then second problem is 6x square. Same problem, same uh, pattern. Given pro polynomial is 6x square minus 7x minus 3. That is the given polynomial is 6x square minus 7x minus 3. Okay. Now we have to find out the zeros of this polynomial. The zeros of this polynomial are the va values of the variable which make this polynomial zero. So let us take the value of the polynomial as zero. 6x square minus 7x minus 3 equal to zero. Here the coefficient of x square is 6. Coefficient of x is minus 7 and the constant term is minus 3. Wherever there is minus sign, you have to take it with minus sign only. Here the coefficient of x square is plus, that is x, 6. Coefficient of x is minus 7 and the constant term is minus 3. Okay. Now we have to find out the zeros of this polynomial. The same method we have adopted in the first problem. That is the uh, x square and the coefficient um, constant term um, multiply jia. here x square and the coefficient is 6 aana, constant term in the name is minus 3 aana. so for the product equal to 6 into my, minus 3 equal to minus 18 product equal to minus 18 that is the product of the coefficient of x square and the constant term equal to minus 18 now you, we have to find out two different numbers the product of these numbers will be minus 18 and their sum will be minus 7. That is we are uh, left with two numbers. The sum of these two numbers will give you the product minus 8. Sum, uh, sum will give you minus 7 and the product is to be minus 18. I am going to number the number. That is the number of the product is minus 18. Sum of the number is minus 8. Clearly, the numbers are minus 2 and plus 2. Numbers are minus 9 and 2 because when you add these two numbers, that is when you take the sum of these two numbers, minus 9 plus 2 will give you minus 9 plus 2 equal to minus 7, which is the coefficient of x. And take the product of these two numbers, that is minus 9 into 2 equal to minus 18, which is the required number. Okay. So, minus 9 and 2 are the required numbers. The sum of these two numbers will give you minus 18 and the sum of these two numbers will give you minus 7 and the product will give you minus 18. So, we have to split the middle term like minus 9x and 2x because the number we have to do is the number we have to do is the middle term we have to do is so, the given polynomial can be written as 6x square minus 7x minus 3 equal to 0 means or implies and then 6x square minus 9x plus 2x. Minus 9 2 so, the middle term is to be split as minus 9x plus 2x minus 3 equal to 0. Last term is 3 itself. Okay. So, now in the first two terms, in the first two terms, 3x is common because there is 3x in 6x square as well as there is 3x in minus 9x. So, 3x is taking outside as common from the first two terms. I am going to get rx square in the 3x to go in the 2x. Because 3x into 2x is 6x square. Minus, we are going to go in the 3x. 3 and plus last two times we have common times we have to do it so we have to do it so first time 3x is common to do it so we have to do it 3x into 2x minus 3 and the last time we have to do it 2x minus 3 now again we have to do the problem 2x minus 3 is common to both the times 2x minus 3 and 2 times we have to do it so we have to do it 2x minus 3 is common to do it so we have to do it 2x minus 3 is common to do it so we have to do it 2x minus 3 into First time in the two x minus three parathu the jayna namuk baaki vira three three x pinar plus time okay and when we take two x minus three from the last two two times the remaining number will be one equal to zero right side is zero na okay now the product of two factors is zero that means either of the factor must be zero two x minus three equal to zero 
or 3x plus 1 equal to 0. Okay. From 2x minus 3 equal to 0, we will get 2x equal to 3. Because when minus 3 is taken to right, it will become plus 3. 2x equal to 3, that is x equal to 3 by 2. And the second equation will give you 3x plus 1 equal to 0 will give you 3x equal to minus 1 or x equal to minus 1 by 3. Therefore, x equal to 3 by 2 and x equal to minus 1 by 3 are the two values of the variable which makes the given polynomial 0. Therefore, x equal to 3 by 2 and x equal to minus 1 by 3 are the zeros of the polynomial 6x square minus 7x minus 3 equal to 0. First part of the solution is first part of the solution. Now, we have to do this. 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 We have We so, we have to do the roots in the x equal to 3 by 2 and x equal to minus 1 by 3. Okay? So, now you add the zeros. Sum of, take the sum of zeros. 3 by 2 minus 1 by 3 plus minus 1 by 3 means minus 1 by 3. This is the sum of zeros. Sum of zeros equal to 3 by 2 minus 1 by 3 which is equal to 6 9 minus 2. Cross multiplying. Taking the denominator the common LCM will be the denominator, common denominator and cross multiplying 3 into 3 minus 2 into 1 that is 9 minus 2 by 6 which will give you 7 by 6. Therefore, this is the sum of zeros. Okay. Now, what about the relation coefficient of minus coefficient of x divided by coefficient of minus coefficient of x divided by coefficient of x square equal to but coefficient of x minus 7 anna, that is minus minus coefficient of x means minus of minus 7 divided by coefficient of x square is 6 In the numerator minus of minus will become plus that is 7 divided by 6 this is minus coefficient of x divided by coefficient of x square and the sum of zeros also equal to 7 by 6. That means sum of zeros equal to minus coefficient of x by coefficient of x square. Therefore, the relation, first relation is verified in this question. And the second part is product of zeros. Take the product x equal to 3 by 2 and x equal to minus 1 by 3. When you take the product 3 by 2 into minus 1 by 3. 3 gets cancelled, which is equal to minus 1 by 2. So, minus 1 by 2 is the product of zeros. And you take the relation constant term, constant term divided by coefficient of x square. Here, constant term is minus 3 divided by coefficient of x square is 6. 3 gets cancelled that is minus 1 by 2. So, both the values are same that is product of 0 is equal to minus 1 by 2 and constant term divided by coefficient of x square also equal to minus 1 by 2. Therefore, that relation is also verified. So, in the second polynomial, we have found out the zeros of the polynomial as x equal to 3 by 2 and x equal to minus 1 by 3 and a polynomial in the zeros um, coefficients um, the relation um, namaladil verify chedhu Therefore, the problem is over. Okay, so moving to the second question. Question number two is find the value of p from the polynomial x square plus 3x plus p if one of the zeros is 2. That is find the value of p from the polynomial x square plus 3x plus p if one of the zeros is 2. Now, we have the polynomial. polynomial 
എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് പി അതിൽ നോക്കൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം മാത്രം നമുക്ക് ഒരു അൺനോൺ വാല്യൂ ആണ് അതിനൊരു ഫിക്സ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എക്സിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റും എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റും കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് റിയൽ നമ്പർ ആണ് ത്രീയും വണ്ണും ആണ് ഇവിടെ പി ഈസ് അൺനോൺ ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ഇൻ ദ ഗിവൺ പോളിനോമിയൽ ഈസ് അൺനോൺ ദാറ്റ് അൺനോൺ വാല്യൂ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് യൂസിംഗ് ദ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണ് വൺ ഓഫ് ദ സീറോസ് ഓഫ് ദിസ് പോളിനോമിയൽ ഈസ് ടു അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ പോളിനോമിയലിനെ സീറോ ആക്കുന്ന വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് എന്ന് പറയണത് കാരണം ഈ പോളിനോമിയൽ രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോട്ടാറ്റി പോളിനോമിയൽ അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് സീറോസിൽ ഒരു സീറോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ടു അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയലിന്റെ ഒരു സീറോ ടു ആണ് എങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പോളിനോമിയലിലെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം വിച്ച് ഇസ് അൺനോൺ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് നമുക്ക് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേമിനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു വേരിയബിളിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആ പോളിനോമിയലിന് സീറോ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് സീറോ എന്ന് പറയാം ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ അവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇഫ് എ ഇസ് എ സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ പി എക്സ് പി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയലിന്റെ ഒരു സീറോ ആണ് എ എങ്കിൽ എ ഈ പോളിനോമിയലിനെ സീറോ ആക്കുന്നു ഓർ എക്സിന് പകരം നമ്മൾ എ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോളിനോമിയൽ എന്താകുന്നു സീറോ ആകുന്നു എക്സിന് വരെ നമ്മൾ എ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ പോളിനോമിയൽ വിൽ ബിക്കം പി ഓഫ് എ കാരണം എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതെന്തായി മാറും പോളിനോമിയലിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് മാറും എന്ന മാതിരി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയലിൽ ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിന് പകരം ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ വിൽ ബിക്കം സീറോ സോ വെൻ വി ഗിവ് ടു ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിന് പകരം ടു സ്ക്വയർ ബിക്കോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സിന് പകരം ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സിന് പകരം ടു കൊടുക്കുക പ്ലസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം പി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ എന്താകുന്ന പറഞ്ഞത് സീറോ പോളിനോമിലിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയി ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് എക്സ് ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ വിൽ ബിക്കം സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് പി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓൺലി സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇസ് സിക്സ് പ്ലസ് പി ഈക്വൽ ടു സീറോ നൗ പി മാത്രമാണ് അൺനോൺ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഫോറും സിക്സും ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പത്ത് കിട്ടി ടെൻ ഇ പ്ലസ് പി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ പി ഈക്വൽ ടു ഈ ടെന്നിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പി പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സിന് ടു കൊടുത്തു യെസ് സോ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് പി ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ടു സ്ക്വയർ വിൽ ഗിവ് യു ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഈസ് സിക്സ് പ്ലസ് പി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആഡിങ് ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് വിൽ ഗിവ് യു ടെൻ പ്ലസ് പി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ അൺനോൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പി ആണ് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനെ മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം മൈനസ് ടെൻ സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സീറോ തന്നിട്ട് ആ പോളിനോമിയലിലെ ഒരു കോയഫിഷ്യന്റോ അല്ലെങ്കിൽ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റന്റോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സോ മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ The sum and product of zeros of a polynomial are 2 and minus 15 respectively. Then the quadratic polynomial is. That is why we have two zeros in the polynomial. Because we have two zeros in the polynomial. Then we have two zeros in the polynomial. Then we have two zeros in the polynomial. Then we have two zeros in the polynomial. 2 and minus 5. That means that these two and minus 5 are zeros in the quadratic polynomial. That is why we have two zeros in the polynomial. അതിന് നമ്മൾ ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സീറോസ് ആൻഡ് കോയഫിഷ്യൻസ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് നിങ്ങൾ
ആ പോളിനോമിയലിൽ കോട്ടാട്ടി പോളിനോമിയൽ ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം വിൽ ബി ഇൻ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇത്തരം പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഫിഷ്യന്റിനെ വൺ ആണ് എടുക്കാറ് കാരണം ഒറ്റൊന്നുമല്ല നമുക്ക് സിംപ്ലിഫിക്കേഷന്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം വരും ബിക്കോസ് ഇൻ എ കോട്ടാട്ടി പോളിനോമിയൽ ദ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഈസ് ടു സോ ദ റിക്വയർഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കോട്ടാട്ടി പോളിനോമിയലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് മൈനസ് എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോളിനോമയിലിന്റെ രണ്ട് സീറോസിന്റെ സം ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് സം ഓഫ് സീറോസ് ആണ് എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വരിക മൈനസ് സം ഓഫ് സീറോസ് ഇൻ ടു എക്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് പോളിനോമിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ആൻഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് സീറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഫോർ സം ഓഫ് സീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സം ഓഫ് സീറോസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് പതിനഞ്ച് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് സീറോസിന് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് സീറോസ് വെച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ സം ഓഫ് സീറോസ് കണ്ടുപിടിച്ചു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസും കണ്ടു ടുവും മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയതുകൊണ്ട് അവയുടെ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്ലസ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് മൈനസ് തേർട്ടി സോ ഈ പോളിനോമിയൽ നമുക്ക് കോഫിഷ്യന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നർത്ഥം ദർ ഫോർ ദ പോളിനോമിയൽ ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സം ഓഫ് സീറോസ് നിങ്ങളിടത്ത് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂ മൈനസ് തേർട്ടീൻ കൊടുക്കുക പ്ലസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയിരിക്കണം കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് തേർട്ടി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈ സോറി ഇവിടെ എക്സ് വരുന്നുണ്ട് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ സം ഓഫ് സീറോസ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ ഇൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് തേർട്ടി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ആയി മാറി പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി ദിസ് ഈസ് ദ റിക്വയർഡ് പോളിനോമിയൽ സോ ദിസ് ഈസ് ദ പോളിനോമിയൽ ഹാവിങ് ടു ആൻഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആസ് സീറോസ് അതാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഒരു സിമിലർ പ്രോബ്ലം തന്നെ പക്ഷെ ഒരു ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേൺ ഇഫ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ആർ ദ സീറോസ് ഓഫ് ദ കോർഡറേറ്റീവ് പോളിനോമിയൽ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ ബൈ ആൽഫ പ്ലസ് വൺ ബൈ ബീറ്റ മൈനസ് ആൽഫ ബീറ്റ അപ്പൊ ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോളിനോമിയലിന്റെ രണ്ട് സീറോസ് ആണെങ്കിൽ ആൽഫയും ബീറ്റയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ റിലേഷൻ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോർമുല തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സം ഓഫ് സീറോസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം ഡിവൈഡ് ബൈ കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ So here alpha and beta are the zeros of this polynomial. Therefore alpha sum of zeros alpha plus beta. Therefore the sum of alpha and beta are the zeros. Therefore their sum sum of zeros alpha plus beta equal to minus coefficient of x. divided by coefficient of x square equal to minus coefficient of x means minus coefficient of x is here minus 1 because minus x can be written as minus 1 into x therefore minus of minus 1 divided by 1 because coefficient of x square is 1 itself minus of minus 1 is 1 1 when divided by 1 will give you again 1 therefore alpha plus beta equal to 1 that is the sum of zeros and the product of zeros alpha beta equal to constant term by coefficient of x square here what is const
again coefficient of x square is 1 itself that is 1 therefore product of 0 will give you minus 4 but now we have the polynomial in the zeros are alpha and beta angle alpha plus beta in the one another alpha beta in the one another minus four on now e on the regina e mathematical expression the value on a number of the so what is the expression one by alpha plus one by beta minus alpha beta then the value in the another e expression number on the chart i chart that can i think it simplifies here now 1 by alpha, 1 by beta, and the fraction. Then the fraction is some common denominator. Common denominator LCM. Then the product common denominator is alpha, beta, then cross multiply. Then we add the fractions and use the method. Then 1 into beta is beta plus alpha into 1 is alpha. This is alpha, beta. Then we add the fraction. Okay? So, 1 by alpha plus 1 by beta minus alpha beta is same as 1 by alpha plus 1 by beta and then beta plus alpha by alpha beta nidhi minus alpha beta. Now, beta plus alpha, random real numbers are either under beta plus alpha and then alpha plus beta nidham. Alpha plus beta divided by alpha beta minus alpha beta. Okay. So, this is alpha plus beta by alpha beta minus alpha beta. We have to do this over time. We have to do this alpha plus beta 1 and alpha beta minus 4. You just substitute the value. Alpha plus beta is 1 divided by alpha beta. It is minus 4. 1 by minus 4 minus alpha beta is minus 4. Okay, minus 1 by 4 minus of minus 4 which is equal to minus 1 by 4 plus 4 because minus of minus 4 is nothing but 4. Now, one whole number, one fraction add here, 4 in a 4 and multiply here, 16. Then minus 1, 16 minus 1 divided by denominator 4. Anna. Okay, 16 minus 1 equal to 15 which divided by 4 okay we minus 1 by 4 minus of minus 4 yes 1 by alpha plus beta is 1 1 by minus 4 is minus 1 by 4 minus of minus 4 is 4 minus 1 by 4 plus 4 that is 16 minus 1 by 4 equal to 15 by 4 so we have to find out the value of 1 by alpha plus 1 by beta minus alpha beta equal to 15 by 4 using the given zeros of the polynomial. Okay. This is another pattern of question we can expect in board examination. It is very important. This is the type of problem. Now moving to the next question. Question number 5. If the square of the difference of the zeros of the quadratic polynomial fx equal to x square plus px plus 45 is equal to 144, find the value of p. Problem would be if the square of the difference of the zeros of the quadratic polynomial fx equal to x square plus px plus 45 is equal to 144, find the value of p. So, here we are given a quadratic polynomial. We have a quadratic polynomial fx x square plus px plus 45. So, we have a constant time unknown. We have a coefficient of x unknown. Now, we have a quadratic polynomial. That is x is a quadratic polynomial. That is not a polynomial. X in the coefficient unknown value. We have a unknown value. We have a unknown value. We have a अच्छा हमको एक कंडीशन आना था ना इन्हें रंडर सिरोस कहना कॉर्डेटी पॉलिनोमियल ने रंडर सिरोस ने दायरी किम आ रंडर सिरोस ने तमिल लोग एक रिलेशन हमको दानेरी किन्हों अंगने आने के लिए आ रिलेशन को बेचे चुकुंडे ये तानेरी किन्हना कॉर्डेटी पॉलिनोमियल है एक्स इन्हें कॉइफिशन डे विजिस अननॉन न so, we have a quadratic polynomial. We have a quadratic polynomial. Naturally, that is a random zero. Alpha and beta. Now, we have a alpha and beta are the zeros of the polynomial. Alpha and beta are the zeros. 
അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ പോളിനോമിയലിന്റെ രണ്ട് സീറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫയും ബീറ്റയും ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ സീറോസ് സീറോസ് ആൽഫയും ബീറ്റയാണ് സോ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ സീറോസ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ സീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫയുടെയും ബീറ്റയുടെയും ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ സീറോസ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ സീറോസ് സീറോസിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ സ്ക്വയറും ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയറും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ആൽഫ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഐഡന്റിറ്റിയിൽ അപ്പോൾ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഓൾ സ്ക്വയറിൽ നിന്നും ഫോർ ആൽഫ ബീറ്റ മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് അത് ഇത് ഈ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഓൾ സ്ക്വയറിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആൽഫ ബീറ്റ മൈനസ് ഫോർ ആൽഫ ബീറ്റ അപ്പൊ ടു ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് മൈനസ് ഫോർ ആൽഫ ബീറ്റ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നാച്ചുറലി വരാൻ പോണത് ഇവിടെ നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആൽഫ ബീറ്റ ഇതാണ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഓൾ സ്ക്വയറിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ മൈനസ് ഫോർ ആൽഫ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നോക്കൂ ടു ആൽഫ മൈ ബീറ്റയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ഫോർ ആൽഫ ബീറ്റ അപ്പൊ ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ അതിന് മാറ്റൊന്നുമില്ല ടു ആൽഫ ബീറ്റയിൽ നിന്ന് ഫോർ ആൽഫ ബീറ്റ മൈനസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി മൈനസ് ടു ആൽഫ ബീറ്റയാണ് കിട്ടുക അത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഐഡന്റിറ്റിയിൽ ഓൾജിബ്രയിൽ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഒരു റിലേഷൻ ആണ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ മൈനസ് ഫോർ ആൽഫ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഈ ഫോർമുല നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഇത് പല ആൾജിബ്രയിൽ പല പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയാണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫോറും തന്നിരിക്കുന്നു അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് സം ഓഫ് സീറോസും പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റേനെ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റയിലേക്കും ആൽഫ ബീറ്റയിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ഓക്കെ സോ ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു അത് ഒന്നുകൂടി ഏതാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ന വാട്ട് ഈസ് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഈ റിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം That is alpha plus beta all square minus 4 alpha beta equal to 144. കാരണം ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുള്ളൂ നൗ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമുക്കറിയാം ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ഇവിടെ ആൽഫിൻ ബീറ്റിംഗ് സീറോസ് ആയതുകൊണ്ട് സം ഓഫ് സീറോസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഈ പോളിനോമിയലിന്റെ സീറോസ് ആണ് ആൽഫിൻ ബീറ്റിംഗ് അതുകൊണ്ട് സം ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ വാട്ട് ഈസ് മൈനസ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് പി ആണെങ്കിൽ മൈനസ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് പി ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ആണ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി ഓക്കെ ആൻഡ് വട്ട് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ് ആൽഫ ബീറ്റ എന്താണത് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് അഗെയിൻ വൺ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്താന്ന് കിട്ടി ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ വാല്യൂ ഇവിടെ നമ്മൾ സിംപ്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റയ്ക്ക് മൈനസ് പി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു
if alpha and beta are the zeros of the polynomial f x equal to x square plus p x plus q find the polynomial whose zeros are alpha plus beta square and alpha minus beta all square that is we have a quadratic polynomial naturally we have two zeros and zeros are alpha and beta we have alpha plus beta square alpha minus beta square zero side to the polynomial we have so, if we have alpha and beta, we can see the alpha and beta value. Then, if we have alpha and beta, we can see the polynomial. So, if we have alpha plus beta square, we can see the alpha minus beta square. So, we can see the polynomial in this two zeros. So, we can see the alpha and beta in this polynomial. So, what is the polynomial in this polynomial? Therefore, what is it? Alpha beating e polynomial is zero side one. Then, our relation will be given. That is, sum of zero sum, product of zero sum. Our relation, sum of zero is alpha plus beta. Because our alpha beta is zero. Sum of zero is equal to minus coefficient of x by coefficient of x square. Minus coefficient of x square means minus coefficient of x is p divided by coefficient of x square is one. That is, alpha plus beta equal to minus p. Okay, and what is the product of zeros? Alpha beta. Alpha beta is the product of zero equal to <coughs> constant term divided by coefficient of x square. With a constant term, Q and coefficient of x square is again 1. That is Q by 1 is equal to Q. Now, we have two relations. One, alpha plus beta equal to minus P. Alpha beta is Q. Okay? Now, we have to say that alpha plus beta is alpha minus beta. Because we have to say that alpha plus beta square, alpha minus beta square, zero side to the polynomial. Alpha plus beta, luckily, we have to say that alpha minus beta is equal to minus P. That is, alpha minus beta is equal to minus P. That is, alpha minus beta is equal to minus P. Okay? Now, alpha plus beta is alpha plus beta. Alpha beta is equal to minus P. Now, alpha minus beta is equal to minus P. Alpha minus beta is equal to minus P. In the alpha plus beta square minus 4 alpha beta equal to alpha minus beta all square. Okay, about alpha plus beta rm, alpha beta rm, you just substitute the value alpha plus beta in the one angle minus p, that is the square minus p square minus 4 in 2. Alpha beta is another q on the other end of the one alpha minus beta square in the one another. Okay. So, this is the simplification of minus p square is the same as p square minus 4q equal to alpha minus beta square. So, alpha minus beta square is the same as p square minus 4q. Okay. Now, we have to say that alpha plus beta all square is alpha minus beta square. All square is zero side to the polynomial. We have to say alpha and beta is the polynomial in the zero angle. நமுக்கு sum of zeros ஆனு coefficient of x side விடியா. அப்பு விடம் நமுக்கு relation வேக்கியா வந்து இது இரண்டும் zeros side விடும் போலினாமில் நிறைப்பா அதியும் sum of zeros உம் product of zeros உங்கள் விடுக்கியாம். sum of zeros என்ன வருந்து நீங்கள் alpha plus beta ஒரு zero alpha plus beta all square ஆனு இரண்டாமத்து alpha minus beta all square ஆனு then we will sum it. Alpha plus beta square minus alpha minus beta square. Alpha plus beta square is minus p square plus alpha minus beta square is equal to p square minus 4q. Okay. Which is equal to minus p square is p square plus p square minus 4q which is equal to p square plus p square is 2p square minus 4q. Here we have two terms, two common items. That's why we have to look at the first thing. 2 into p square minus 2q. This is the sum of zeros. We have to look at the sum of zeros. 2 into p square minus 2q. And product of zeros. Product of zeros is alpha plus beta. 
സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഒരെണ്ണം മറ്റത് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ അവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഇറ്റ് ഈസ് പി സ്ക്വയർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കണ്ടുവെച്ചതാണ് പി സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഇറ്റ് ഈസ് പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ക്യു സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പോളിനോമിയലിന്റെ സം ഓഫ് സീറോസ് അറിയാം ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസും നമുക്ക് അറിയാം ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് സീറോസ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ക്യു ആൻഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ് ഈസ് പി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ക്യു ദർ ഫോർ ദ റിക്വയർഡ് പോളിനോമിയൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത മാതിരി സം ഓഫ് സീറോസും പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസും അറിയാമെങ്കിൽ പോളിനോമിയൽ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോളിനോമിയൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സം ഓഫ് സീറോസ് ഇൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോ കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈമിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോ ആണ് അവര് ഓക്കെ സോ ദ റിക്വയർഡ് പോളിനോമിയൽ വിൽ ബി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സം ഓഫ് ഇറ്റ് സീറോസ് ഇൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സം ഓഫ് സീറോ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ടു ഇൻ ടു പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ക്യു ഇൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോ ഓൾസോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പി സ്ക്വയർ ഇൻ ടു പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ക്യു ദിസ് ഈസ് ദ റിക്വയർഡ് പോളിനോമിയൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ക്യു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് പി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ക്യു വിച്ച് ഈസ് ദ റിക്വയർഡ് പോളിനോമിയൽ ഹൂസ് സീറോസ് ആർ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം ദെൻ മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Next question, find the condition that the zeros of the polynomial Px equal to Ax square plus Bx plus C are reciprocal of each other. This is a very simple problem. One or two steps, we can easily answer the question. But we can't answer the question. It's not an important question. Now, let's say that we have a quadratic polynomial. It's a degree 2, but it's a quadratic polynomial. So, you are given a quadratic polynomial Px equal to Ax square plus Bx plus C. ഈ പോളിനോമിയലിന് നാച്ചുറലി കോട്ടാറ്റി പോളിനോമിയൽ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ രണ്ട് പോളിനോമിയലും റെസിപ്രോക്കലാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതായത് ഒരു പോളി സീറോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കലായിരിക്കും മറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സീറോ ദിസ് ഈസ് ദ ഗിവൺ പോളിനോമിയൽ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഒരു സീറോ അതിന്റെ ആൽഫ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഈ പോളിനോമിയലിന്റെ ഒരു സീറോ ആൽഫ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ സപ്പോസ് ആൽഫ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ സീറോസ് ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നത് പ്രകാരം മറ്റേ സീറോ നാച്ചുറൽ എന്തായിരിക്കണം ഇതിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ അല്ലെ ആൽഫയുടെ റെസി പ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ ബൈ ആൽഫ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയലിന്റെ ഒരു സീറോ ആൽഫ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ഇത് നെക്സ്റ്റ് സീറോ വിൽ ബി വൺ ബൈ ആൽഫ അപ്പൊ ഈ പോളിനോമിയലിന്റെ രണ്ട് സീറോസും റെസി പ്രോക്കൽ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആവണമെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടീഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നേരത്തെ അടുത്ത മാതിരി തന്നെ നമ്മൾ സം ഓഫ് സീറോസും പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസും നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ കാരണം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വണ്ണ് കിട്ടും സോ ആൽഫ ആൻഡ് വൺ ബൈ ആൽഫ ആർ ദ സീറോസ് ഓഫ് ദിസ് പോളിനോമിയൽ ദർ ഫോർ ദയർ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൽഫ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആൽഫ ആൽഫയാണ് ഒരു സീറോ വൺ ബൈ ആൽഫയാണ് മറ്റേ സീറോ ദർ ഫോർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആൽഫ ആ റിലേഷൻ പ്രകാരം എന്തായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ഇവിടെ സി ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് എ ആണ് പക്ഷെ ആൽഫ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആൽഫ ആൽഫ വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ് വൺ
പോളിനോമിലിൻ്റെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ പോളിനോമിലിൻ്റെ രണ്ട് സീറോസും റെസിപ്രോക്കൽ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് എ ഈക്വൽ ടു സി ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോയഫിഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് സി ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം സർ ഫോർ ദ റിക്വയർഡ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം സി ഈക്വൽ ടു കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ This is the required condition. That is, one polynomial is two zeros reciprocal. One more time, one reciprocal. One polynomial is constant term and x square and coefficient is the same. This is the type of problem that is applicable. This is the problem that is not the same. This is the problem that is not the same. One polynomial is two zeros reciprocal. One polynomial is two zeros reciprocal. One coefficient of x square and constant term is equal. That is the condition. Okay? So moving to the last question. If alpha and beta are the zeros of the polynomial px equal to 2x square plus 5x plus k such that alpha beta e relation satisfies you in the English. That is alpha square plus beta square plus alpha beta equal to 21 by 4. Then find the values of k. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് കോട്രാറ്റി പോളിനോമിയിലാണ് അതിന് രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ആൽഫിം ബേറ്റിയാണെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൽഫിം ബേറ്റി ഈ റിലേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലെ മാതിരി ഇവിടെ നമ്മൾ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം അൺനോൺ ആണ് ബാക്കി രണ്ട് കോയഫിഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അറിയാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഫിം ബീറ്റിംഗ് ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ സീറോസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ റിലേഷൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ സം ഓഫ് സീറോസ് സം ഓഫ് സീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് മൈനസ് കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോ മീൻസ് ആൽഫ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ഈസ് അൺനോൺ കെ ഡിവൈഡ് ബൈ കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ that is 2 therefore we are having two equations alpha plus beta equal to minus 5 by 2 and alpha beta equal to k by 2 mathramalla alpha and beta in relation satisfy cheyunu ennu paranjittunde so alpha square plus beta square plus alpha beta equal to 21 by 4 this is the given condition ഇവിടെ നോക്കൂ ലെഫ്റ്റിൽ നോക്കൂ ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൽഫ ബീറ്റ ആ ആൽഫ ബീറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടു ആൽഫ ബീറ്റ ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുക ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആൽഫ ബീറ്റ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു അതിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന് നമുക്ക് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാമായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൽഫ ബീറ്റനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഒരു ആൽഫ ബീറ്റ കൂടി നമുക്ക് കൂടി ഉണ്ടായാൽ മതി സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ബീറ്റ വിൽ ബിക്കം ടു ആൽഫ ബീറ്റ So what I am doing is alpha square plus beta square plus alpha beta again one more alpha beta is added so we have two alpha beta here pakshe or alpha beta add cheyundengil adu thanne namukku minus cheyyan venam allengil aa expression la value ne matam varum so we are adding alpha beta at the same time we are separating alpha beta equal to 21 by 4 okay now this can be written as alpha square plus beta square plus alpha beta plus beta in the ordinary land on 2 alpha beta minus alpha beta equal to 21 by 4 Now adding the first three times, alpha square plus beta square plus 2 alpha beta, just now we will say that is alpha plus beta all square minus e alpha beta equal to 21 by 4. Now these two values we have arrived at alpha plus beta square minus 5 by 2 square, alpha plus beta minus 5 by 2 square, that is square minus 5 by 2 square minus alpha beta equal to 21 by 4 minus 5 by 2 square minus alpha beta equal to k by 2. equal to right side 21 by 4 okay now just a simplification minus 5 by 2 or or nanya no, minus 5 into square 25 aanu divided by 2 into square 4 aanu minus k by 2 equal to 21 by 4 
ഇവിടെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺ ഓൺ വാല്യൂ ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ മാത്രം നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ മൈനസ് കെ ബൈ ടുവിനെ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം കെ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ മറ്റേ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ട്വന്റി വൺ ബൈ ഫോറിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കണം നാച്ചുറലി അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ലെഫ്റ്റിലുണ്ട് ഓൾറെഡി ഈ ട്വന്റി വൺ ഫോർ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ട്വന്റി വൺ ബൈ ഫോർ ആയി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വന്റി വൺ ബൈ ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് കെ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് കെ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ദർ ഫോർ കെ എന്താണ് ടു ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയലിന്റെ രണ്ട് സീറോസ് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ റിലേഷൻസ് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ബോർഡ് എക്സാമിന് വരാവുന്ന ഒരു വിധം ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള എല്ലാ പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് നെവർ മീൻസ് ദാറ്റ് ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ആസ്ക് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ബട്ട് സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും അതേമാതിരി തന്നെ ബോർഡ് എക്സാമിന് വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും എല്ലാ പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നന്നായിട്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ ടോൾ യു ഇൻ ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ റീഡിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് നന്നായി എഴുതി പഠിക്കുക കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക ഒരിക്കലും നമുക്ക് തെറ്റുകൂടാതെ മുഴുവൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാർക്കത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഓക്കെ ബെസ്റ്റ